അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ജബീസ് ഹോംലി ക്രിയേഷൻസ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം ഒരു മൗണ്ടൻ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കാം ആദ്യം സ്കൈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്കൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സാണ് എടുത്തത് ബ്ലൂ കളറും ജസ്റ്റ് ഒരു ടച്ച് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കളറും എടുത്തിട്ട് മിക്സാക്കി മുകളിൽ കൊടുക്കാം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്ലൂവും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിസ് ക്രോസ് ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ജബീസ് ഹോംലി ക്രിയേഷൻസിൽ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോസിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ്സ് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലൂ കളറും വളരെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറും എടുക്കുക അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വൈറ്റ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ഒരു റൗണ്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ സ്കൈയുമായിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇടയിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂ കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി റൗണ്ട് ബ്രഷ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈറ്റ് കളർ എടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അക്രില് കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ ബ്രഷ് കയ്യിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി
ഇനി ചെറിയ റൗണ്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈറ്റ് കളർ കൂടുതൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വൈറ്റ് പ്രോമിനൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം മുന്നേ ചെയ്തയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ക്ലൗഡ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൗണ്ടൻ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൗണ്ടൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രഷിനേക്കാളും വളരെ ഈസി നൈഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറ് നൈഫ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലുള്ള കാർഡുകൾ പഴയ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്താലും മതി ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് നീളം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം മറ്റേ സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം നൈഫ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആദ്യം ബ്ലാക്ക് കളർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പെയിന്റ് താഴേക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡയഗനൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് പെയിന്റ് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ താഴേക്ക് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ നൈഫിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പെയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് മൗണ്ടൻ ചെയ്യാം ആ സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്യും ബിഗ്നേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പ്രാക്ടീസിലൂടെ അത് ശരിയായിക്കോളും ഇനി വൈറ്റ് കളർ ബ്രഷിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് താഴെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പീക്സ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ മൗണ്ടൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഫോഗ് വരുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ താഴേക്ക് ഒന്ന് വലിക്കുക അതിന് ശേഷം പെയിന്റ് നൈഫിൽ എടുക്കണം കുറച്ച് പെയിന്റ് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതുക്കെ താഴേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കാം
ഒരുപാട് തവണ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ഷെയ്ഡായിട്ട് വന്നോളും മഞ്ഞൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലൂ കളറ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ബ്ലാക്ക് കളറ് കംപ്ലീറ്റ് കവറായി പോവരുത് ഇപ്പൊ നല്ല മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീല് മൗണ്ടനിൽ ഉണ്ട് ഇനി വൈറ്റ് കളർ പെയിന്റ് എടുത്തിട്ട് മൗണ്ടനിലേക്കും മൗണ്ടനിൽ നിന്ന് താഴേക്കും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഫോഗിന്റെ ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഇനി സാപ് ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻ്റ് വ്യൂയിൽ കുറച്ച് എവർ ഗ്രീൻ ട്രീസും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് എവർ ഗ്രീൻ ട്രീസ് വച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാഫ് ഗ്രീൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം മേലെ ചെയ്യാം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്രഷ് കൂടുതൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി ലൈറ്റ് ബ്ലൂവും ഡാർക്ക് ബ്ലൂവും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തത് അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂവും കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറും കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടച്ച് ഗ്രീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ഈ സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്ഡ് വാട്ടറിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി 
നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ലൈക്കിന്റെ എഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് റോക്സ് അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബ്ലാക്ക് കളറിന് മേലെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാന് അതിൻ്റെ എല്ലോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടച്ചിൽ തന്നെ രണ്ട് ഷെയ്ഡും കിട്ടും ിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി മുന്നേ നമ്മൾ പെയിന്റിങ്ങളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൺ ഇഞ്ച് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രീനും മറ്റേ സൈഡിൽ യെല്ലോ കളറും എടുത്ത ശേഷം പാലറ്റിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ഗ്രാസ് വരയ്ക്കാം കുറച്ച് ബ്ലാക്കും സാപ് ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ എവർ ഗ്രീൻ ട്രീ ഇവിടെ കൊടുക്കാം കുറച്ച് യെല്ലോ കളറോടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഫാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈറ്റ് കളർ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ലൈക്ക് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ വാട്ടറിൽ അധികം റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇൻഷാല്ല അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വാട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്